ফিগমাতে নতুন কিছু আপডেট এসছে এবং ফিগমা তাকে বলছে ইটস কল লিটল বিগ আপডেটস কেন এটা লিটল বিগ আপডেটস কারণ ফিগমা অ্যাকর্ডিং টু ফিগমা ফিগমা অনেক ছোট 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 ছোটো এমন কিছু আপডেট এনেছে যেটা থেকে নাকি প্রচুর প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ হবে আর ওয়ার্ক ফ্লো আমাদের ভালো হবে তো আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব সেই ছোট ছোট আপডেটগুলো কী জিনিস আর এটাও দেখাবো যে সেটা অ্যাকচুয়ালি করে দেখাবো যে ফিগমার মধ্যে কোথায় গেলে সেই আপডেটগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো বা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবং হয়তো সমস্ত আপডেট আমি এখানে দেখাবো না কারণ ফিগমা থার্টি প্লাস আপডেটস এনেছে আমি সেই ওয়ার্ক সেই আপডেটগুলোই এখানে দেখাবো যেটা আমাদের ডেলি যে কাজের ক্ষেত্রে যখন দরকার হয় সেই আপডেটগুলো আমি এখানে শেয়ার করব আর একটা কথা বলে রাখি যে ফিগমাতে যারা ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করে মানে ফিগমা যে অ্যাপ যেটা আছে সেটা ইউজ করাটা কিন্তু অনেক বেটার ভিডিওটা শুরু করার আগে আমি কয়েকটা কথা বলে রাখি কারণ আমি লাস্ট দু সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে একটা করেই ভিডিও দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে যে আমার যে সাইট প্রজেক্ট আছে স্যাস ইউআই ডট ডিজাইন অনেকে হয়তো আমার সাইটকে ভিজিট করে সেখানে আমি একটা ছোটো মাইলস্টোন অ্যাচিভ করেছি ফার্স্ট মাইলস্টোন কী অ্যাচিভ হয়েছে ফার্স ফার্স্ট মাইলস্টোনটা অ্যাচিভ হয়েছে যে আমি এখন সেখানে হান্ড্রেড প্লাস স্যাস অ্যাপ্লিকেশানকে অ্যাড করেছি সেকেন্ড মাইলস্টোন কী ওখানে অ্যাড হয়েছে দা থ্রি থাউজেন্ড প্লাস স্ক্রিনশটস ওখানে অ্যাড হয়েছে তো এই জিনিসটা করার জন্য একটু মানে টাইম ওখানে স্পেন্ড করতে হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা স্যাস অ্যাপ্লিকেশান হচ্ছে হ্যান্ড ক্রাফ্টেড মানে আমাকে এক একটা এক একটা অ্যাপ্লিকেশান দেখতে হয় তার ফ্লো দেখতে হয় তার থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে সেখানে অ্যাড করতে হয় তো যার জন্যে একটু টাইম ওখানে চলে গেছে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে স্যাসের ওপরে পুরো মানে একদম ডেডিকেটেডলি আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল লঞ্চ করেছি যেখানে আমি অনলি স্যাস ডিজাইন তার যে বেস্ট প্র্যাকটিস আর তার যে বিভিন্ন ফ্লো সেটা নিয়ে আমি ওখানে আলোচনা করব আর ওখানে আমি আমার লার্নিংও শেয়ার করব আমি সাইটটা দেখাই এখানে মানে ইউটিউব চ্যানেলটা ওখানে দেখাই ইটস কলড ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট স্যাস ইউআই ডট ডিজাইন এখানে আমি আগে থেকে আমার চ্যানেলে কিছু না কিছু ছিল কিন্তু আমি তার মধ্যে স্পেশালি এখন স্যাস অ্যাপ্লিকেশানসের যে ফ্লো হয় তার যে মানে তার যে বিভিন্ন রকমের যে ছোটো ছোটো টিপস ট্রিক্স অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিস থাকে সেটা আমি ওই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে শেয়ার করবো এবং দ্যাট উইল বি অন ইংলিশ নট ইন বাংলা কারণ ওটার অডিয়েন্সটা যেটা অনেকটা মানে বড় আর আমাকে সে তার জন্যে ইংলিশ ওটাকে করতে হবে তো যেমন ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখিয়েছিলাম যে স্ট্রিম ইয়ার্ডের কী করে ক্যান্সেলেশন ফ্লো হয় বা আমরা যদি এটাতে দেখি যে স্ট্রিম ইয়ার্ডের এন্টায়ার ক্যান্সেলেশন ফ্লো তা এখন ক্যান্সেলেশন ফ্লো আমাদের স্যাসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ সেই ফ্লোটা যদি আমরা ঠিক করে না জানি বা না আমরা যদি বুঝতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না মানে আমাদের ইউজারকে আমরা রিটেন করতে পারবো না তো এইটা যেমন স্ট্রিম ইয়ার্ডে ক্যান্সেলেশন ফ্লোটা কীরকম কোথায় ক্লিক করে তারপরে কি আসে এরকম জিনিস আমি ওই ইউটিউব চ্যানেলটার মধ্যে আমি শেয়ার করি রাইট এবং শেয়ার করব তো কেউ যদি এই চ্যানেলকে ফলো করতে চায় সো ডেফিনেটলি গো টু ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট স্যাস ইউ আই ডট ডিজাইন এটা একটা ডেডিকেটেড চ্যানেল ফর স্যাস ডিজাইনের জন্য যাই হোক স্যাস ডিজাইন নিয়ে অনেক কথা হলো নাও কাম ব্যাক টু হোয়াটস নিউ ইন ফিগমা ওকে সো ফিগমার একটা সাই মানে একটা পেজ আছে দ্যাটস কল ফিগমা ডট কম স্ল্যাশ হোয়াটস নিউ এখানে গেলে জেনারেলি ফিগমা যে আপডেটসগুলো দেয় সেই আপডেটসগুলো এখানে লিস্ট করে এবং কালকে যখন বিগ অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে যে ইউ নো লিটল বিগ আপডেটস এবং সেখান থেকে আমি গিয়ে ডি ডিটেল এক একটা জিনিসকে দেখেছি এবং এবং সেখান থেকে আমি আজকে দেখাবো যে সেই আপডেটগুলো কীরকম জিনিস তো এখানে আসলে ফার্স্ট দিয়েছে থট আউট থ্রু আউট দ্য ইয়ার ফিগমা ছোটো 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 জিনিসকে রিলিজ করে তার মধ্যে বিগ ইম্প্যাক্ট হয় কিন্তু সেই ইম্প্যাক্টটা এখন একটা জায়গায় নিয়ে এসছে ফার্স্ট জিনিস ওটা এখানে দেখাচ্ছে যে চ্যালেঞ্জ চেঞ্জ থিংস আর ফাস্ট কুইকলি ফাইন্ড তো এটা এখানে যেমন এদের যে অ্যানিমেশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইন্ড করা যায় কুইকলি ফাইন্ড করার পরে আমরা কি করতে পারি কোনো কিছু জিনিস ইমিডিয়েটলি একইবারে চেঞ্জ করতে পারি এটা কীভাবে হয় আমি দেখাচ্ছি আমি গেলাম ফিগমাতে এবং এই ফিগমাতে আমরা দেখেছি যে লেফট সাইডে আমাদের লেয়ার অপশান আছে এবং লেয়ার অপশানের পাশে একটা সার্চ আইকান আছে আমি যদি ফাইন্ডে ক্লিক করি তখন এই পুরো জিনিসটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় একটা ফাইন্ডে এবং এখানে গিয়ে আমি যদি সার্চ করি কোনো ওয়ার্ড দিয়ে যেটা আমার লেয়ার মানে আমার যে আর্ট বোর্ড বা ফ্রেমে যদি নামের সঙ্গে ম্যাচ করে সেই ফ্রেমটা ওখানে ফোকাসের মধ্যে আসে ফর এন এক্সাম্পল আমি এখানে যদি হোম বলে সার্চ করি 
তাহলে ইমিডিয়েটলি ফার্স্ট ফোকাসটাতে কিন্তু ফার্স্ট ফ্রেমটাতে কিন্তু অলরেডি সিলেক্টেড হয়ে আসছে যে ফার্স্ট ফ্রেমটা সিলেক্ট হয়েছে হোম অ্যান্ড স্প্ল্যাশ অলদো আমার কাছে কিন্তু বাকি স্ক্রিনগুলো আছে যেমন লিস্ট লগ ইন কোট এগুলো এগুলো কিন্তু এখানে হাইলাইটেড নেই তো ফিগমা অটোমেটিক হাইলাইট করে এবং সেই ফ্রেমগুলোকেই দেখায় যেগুলোতে এই কিওয়ার্ডটা আছে হোম সো তার মানে কি হচ্ছে যে প্রপার ফ্রেম নেম দেওয়াটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাকে এই ফাইন্ড করতে অনেক সুবিধা করবে তো এবার আমি আর একটা জিনিস এখানে দেখা যে সাপোজ এই এর মধ্যে আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম পুরোটা এখানে আমার কাছে ফোকাস এরিয়ার মধ্যে আসে আসার পর আমি যদি মনে হয় যে পার্পল কালারটা আমি চেঞ্জ করতে চাই সো আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি গো হ্যাড অ্যান্ড চেঞ্জ দিস পার্পল কালার টু মে বি সামথিং লাইক দিস অর মে বি সামথিং লাইক দিস তাহলে একইবারে কুইকলি কিন্তু স্পিড আপ হচ্ছে জিনিসটা এখানে চেঞ্জ করার জন্য দিস ইজ নাম্বার ওয়ান আপডেট নাম্বার টু আপডেটে ফিগমা যেটা দেখাচ্ছে যে গেট আ স্নিক পিক মানে আমরা আগে যখন এই লেয়ারের মধ্যে সাপোজ এখানে একটা এই যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এখানে আমি একটা লেয়ার দিয়ে রেখেছি তার নাম হচ্ছে আমি যদি এটাকে এখন ক্লিয়ার করে দেখাই এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড এবার এর মধ্যে সাপোজ আমি একটা ছবি নিয়ে এলাম বা একটা আমি সাপোজ আমি একটা ছবি নিয়ে আসি আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি গুড আমি আনস্প্লাশ রান করি এখান থেকে সাপোজ আমি এই ছবিটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি এর মধ্যে না এই লেয়ারটার একটা ব্যাপার হচ্ছে কি তার যে মানে মানে তার যে মানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা ওভারলে তার যে পাস থ্রুটা করা সেটা আমরা আগে কিন্তু এখানে অ্যাজ আ প্রিভিউ দেখতে পেতাম না আমি যদি এখানে কুইকলি দেখাই লেট মি ক্লোজ দিস আনস্প্ল্যাশ ইমেজটার এখানে লেয়ারের ওখানে গিয়ে পাস থ্রুতে ক্লিক করলে দিস ইজ নর্মাল দিস ইজ ডার্ক এন্ড হলে কেমন হবে মাল্টিপ্লাই কালার বার্ন লাইট স্ক্রিন কালার ডজ এবং খুব সুন্দরভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি এটাকে প্রিভিউ করতে পারবো শুধু তাই নয় প্রিভিউ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি মানে আমার যেরকম প্রয়োজন আমি সেরকম গিয়ে ওখানে অ্যাপ্লাইও করে দেবো তো এটা ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগ আপডেট কারণ আগে আমাদের এটা প্রিভিউ করার জন্য আগে ক্লিক করতে হতো তারপরে প্রিভিউ হতো ভালো না লাগলে আবার চেঞ্জ করতাম নাহলে আবার এখানে আসতে আসতো ইটস বেটারকে এখন এখানে নর্মাল প্রিভিউ এখানে চলে আসে ইটস ইস ইটস ফ্যান্টাস্টিক মানে টাইম সেভার ওকে সো দিস ইজ ওয়াট ইজ দ্য সেকেন্ড থিং কে ডিফারেন্ট যে সে সেটিং আছে লেয়ার যে প্রপার্টি সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইস কলকে এটা স্নিক পেক নাও আর একটা জিনিস যেটা নিয়ে এসেছে ইজ আ কমপ্লিটলি নিউ ফিচার এটা হচ্ছে বি আ মাস্কার অফ ডিসগাস মানে জিনিসটা কি হচ্ছে যে এখন আমরা মাস্কিং করতে পারি দুটো লেয়ার কিনি সেটা আমরা জানতাম কিন্তু সেই মাস্কটার মধ্যেও আমরা আবার মানে তার যে মানে প্রপার্টিসটাকে চেঞ্জ করতে পারি সেই প্রপার্টিসটার মধ্যে কি লিউমিনেসেন্স যে ব্যাপারটা আছে সেটাকে ওখানে সাপোর্ট করে আলফা চ্যানেল আমরা যদি দেখি আলফা লিউমিনেশন সেগুলো সাপোর্ট করে আমার কাছে একটা পিকচার আছে আর তার উপর আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল এনেছি এবং এই দুটোকে আমি এখন মাস্ক করবো আমি যদি সিলেক্ট করি দুটোকে করার পরে আমি বললাম ইউজ অ্যাজ আ মাস্ক ওকে নাও ইউজ অ্যাজ আ মাস্ক করার পরে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং শুধু তাই নয় আমি যদি এটাকে এখন এই এই গ্রি এই ব্লুটার উপরে নিয়ে যাই একটা সুন্দর এফেক্ট আসছে এতে কি হচ্ছে এই এফেক্টটা আমি চেঞ্জ করতে পারি কি করে না এই পিকচারটাকে সিলেক্ট করার পরে এখানে ডান দিকে একটা অপশান চলে এসছে কল মাস্ক এখানটাতে গিয়ে আমি কিন্তু ভেক্টারাইজ বা আলফা বা লিউমিনেসেন্স আগে ভেক্টারাইজ অ্যান্ড আলফা এই দুটো বাই ডিফল্ট ছিল যেখান থেকে আমি সেট করতে পারতাম না কিন্তু লিউমিনেসেন্সটা আসার পরে কি হয়েছে সাপোজ আমি এর কালারটা যদি এখন এখান থেকে চেঞ্জ করে আমি যদি এরকম একটু গ্রিন স্টোন মানে একটু যদি অরেঞ্জ স্টোন দিই বা আমি যদি একটু ফ্লোরেসেন্ট কালার দিই অ্যান্ড আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে কালারটা আছে মানে ব্লু কালারটা তার সঙ্গে ব্লেন্ড হচ্ছে এবং এত সুন্দরভাবে ব্লেন্ড হচ্ছে ইটস ক্রিয়েটিং আ ডিফারেন্ট এফেক্ট অল টুগেদার আমি মাছটাকে একটুখানি অ্যাডজাস্ট করে দিই এর সাইজের মধ্যে সো দেন আই উইল অলসো গেট আ প্রপার থিং এইভাবে একটা কিন্তু কিছু করে আমরা দারুণ রকমের মানে ডিজাইন কম্পোজ করতে পারি সো দিস ইজ আনাদার ইউজফুল মানে আপডেটস ফ্রম ফিগমা এরপর আসছে টাইপোগ্রাফি নিয়ে কী কী আপডেট এসছে ওকে সো এখন এই যে আমরা যদি এটাকে খুব ভালো করে দেখি যে এখানে যে ডিজাইন ওভারফ্লো লেখাটা আছে এর ওপরে একটা লাইন আছে নিচে একটা লাইন আছে ওপরে আর নিচের লাইনের মধ্যে কিন্তু অনেক গ্যাপ আছে রাইট এখানে এটা ঠিক করে টাইড আপ করা নেই আর এটা আমাদের সময় অনেক সময় অসুবিধা হয় কারণ যদি পিক্সেল অ্যাকচুয়াল ক্যালকুলেট করতে যাই যদি ডিস্টেন্স এটা নিয়ে নেয় এখন সেটাও সলভ করা গেছে ফিগমাতে মানে ফি এটা ফিগমার নতুনটা ফিচারের মধ্যে নিয়ে আসছে টেক্সট প্রপার্টিতে গিয়ে থ্রি ডটসে ক্লিক করলে বেসিকের মধ্যে যখন আমরা যাব সেখানে নতুন জিনিস এসছে কল ভার্টিক্যাল ট্রিম আমি যদি ভার্টিক্
আমার যখন যখন যেরকম সিনারিও প্রয়োজন হবে আমি কিন্তু তখন এটা এইভাবে এখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো সো ইটস ভেরি হ্যান্ডি অ্যান্ড ইউজফুল এটা আমাদের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় নাও কাম টু আনাদার পয়েন্ট এই যে এখানে আমরা লিস্টটা দেখছি এটা হচ্ছে বুলেট লিস্ট হচ্ছে এবার এই বুলেট লিস্টটা আসার জন্য এখানে কিন্তু কোনো প্রপার্টির মধ্যে একটা অলরেডি একটা অপশান আছে লেয়ার স্টাইল বুলেট এখানে নতুন কী এসছে সেটা দেখাচ্ছি আমি সাপোজ আমার বুলেট পয়েন্ট থেকে আমি এটাকে এখান থেকে বাদ দিয়ে দিলাম ওকে অ্যান্ড আমি যদি এখানে এখানে আমার নাম্বার স্টার্ট হচ্ছে এক থেকে এবার আমি যদি এটা সাপোজ আমি একটা কাজ করি আমি এটাকে বুলেট পয়েন্টটাকে হাটিয়ে দিই এখান থেকে আমি দেখাচ্ছি কতটা ইন্টারেস্টিং রাইট অ্যান্ড তারপরে আমি কি করলাম আমি এখানে টেক্সট লেখা সার্চ কর আমি এখানে টেক্সট লেখা দিলাম যে থ্রি ডট কে আই ডাব্লু আই কে আই ডাব্লু কিউই তারপরে যখন এন্টার মারবো চার নম্বর নাম্বার লিস্টিং কিন্তু অটোমেটিক আসছে রাইট এবং শুধু তাই নয় প্রপার ফরম্যাটিং হয়ে আসছে মানে এর থেকে ডিস্টেন্সটা কত দরকার রাইট তো এটা কিন্তু আগে ফিগমাতে হতো না আমি যদি এখানে আবার বুলেট পয়েন্টে সিলেক্ট করতাম আবার এক নম্বর থেকে আসতো বাট আমি যে নাম্বার থেকে এটাকে ইউজ করবো সিলেক্ট করবো সাপোজ আমার এখানে চাই নাম্বার টেন থেকে স্টার্ট হবে টেন ডট স্পেস এটা কিন্তু মানে আপনা আপনি এখানে বুলেট পয়েন্টটা আসা স্টার্ট হয়ে গেল তারপরেরটা আমি যদি এন্টার মারবো ইলেভেন থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে সো ইটস ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড কোনো না কোনো ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সময় এরকম জিনিসের প্রয়োজন হয় যেখানে আমাদের নাম্বার স্টার্ট হোক টেন থেকে খুব অসুবিধা হয় আলাদা লেয়ার নিয়ে আলাদা টেক্সট অ্যাড করতে এখন সেটা করার কোনো দরকার নেই ঠিক মতো এটা চলে এসছে ইটস আ গুড আপডেট নাও এখানে আরেকটা জিনিস আপডেট এসছে আমি সেটা এইগুলোকে ডিলিট করি তারপর আমি দেখাচ্ছি যে অনেক সময় আমরা টেস্টিমোনিয়াল লিখি আর এই টেস্টিমোনিয়াল যখন আমরা লিখি বা কোর্ট লিখি এই যে ডবল কোর্ট কমা থাকে না এটা আমি একটা টাইমস ফন্ট দেই তাহলে বা রোবোটো আই থিঙ্ক আই থিঙ্ক টাইমস নিউ রোমান ইয়া তো এখন এখানে এই যে এই যে যে দুটো ডবল কোট আছে সেটাকে আমি আমার এই লাইনের বাইরে আনতে চাই এখন কিন্তু আনা সম্ভব না আমাকে আলাদা করে একটা লাইন দিয়ে তারপরে আনতে হবে বাট ফিগমাতে এটার ওর সলিউশান তৈরি এসছে এখানে সেটা কী জিনিস কুইকলি দেখাচ্ছি টেক্সট সিলেক্ট করে ডান দিকে টেক্সট প্রপার্টির মধ্যে থ্রি ডটসে গিয়ে আমরা যদি এখন এখানে ডিটেলসে যাই ডিটেলস এখানে যাওয়ার পরে একটা নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে এখানে কল হ্যাঙ্গিং পাংচুয়েশনস উইচ ইজ কাম আন্ডার ইন্ডেন্টেশনের মধ্যে এই হ্যাঙ্গিং পাংচুয়েশনটাকে আমরা যদি সেট করে দিই বলি যে ইয়েস তাহলে কিন্তু এই ডবল কোডটা টেক্সটের বাইরে চলে গেল রাইট অ্যান্ড আমাকে আর কিছু ভাবতেই হলো না কারণ এটা অটোমেটিক সেট হয়ে গেছে এবার যদি এখানে আমার লিস্ট থাকে লিস্টের নাম্বারটাকে যদি আমি টেক্সট অ্যালাইন থেকে মানে আমার এই টেক্সট বর্ডারের থেকে যদি বাইরে আনতে চাই তাহলেও তার নিচে একটা অপশান এ কল হ্যাঙ্গিং লিস্ট আমি যদি এটাকে ইয়েস বলি তাহলে আমি দেখব যে আমার টেক্সটের বাউন্ডারিটার বাইরে কিন্তু এই নাম্বারগুলো এসছে এখানে আমাকে এর জন্যে কিন্তু মানে আলাদা করে টেক্সট বাউন্ডারিটাকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে না যেখানে আমি হতো আমার কিছু স্পেস ক্যালকুলেশন বা এমন কিছু জিনিস আমি ক্যালকুলেট করতে চাই যেটা আমি এখান থেকে করতে পারি রাইট দিস ইজ ভেরি ইউজফুল বাই দা ওয়ে ওকে এটা গেল টেক্সট অ্যান্ড টাইপের ওপরে তারপরে আমরা লিস্টের ব্যাপারে দেখলাম আর একটা জিনিস যেটা এটাও তো আমরা দেখলাম যে কি করে হ্যাঙ্গিং পাংচুয়েশন হয় উইচ ইজ বেসিক্যালি ইয়ে জিনিস এছাড়া দিস ইজ ফ্রম দ্য প্রোটোটাইপ পয়েন্ট অফ ভিউ আমি এখানে প্রোটোটাইপ করে দেখাচ্ছি না প্রোটোটাইপে কি আমরা যখন স্ক্রল করি যখন আমাদের কোনো ওটা হেডিং বা তা সেই দুটোর মধ্যে যখন মানে কিছু আলাদা লিস্ট থাকে আমি যখন স্ক্রল করি তো আমরা চাই যে তার হেড তার যে প্যারেন্ট ক্যাটাগরি বা প্যারেন্ট হেডিংটা স্ট্যাক হয়ে যাক সে সেটা কিন্তু ফিগমাতে এখানে এসছে এবং সেটা প্রোটোটাইপ করার সময় আমরা কিন্তু করতে পারি যে স্ক্রল বিহেভিয়ারটা এখানে করা যে স্টিক অ্যাট স্টপ স্ক্রল করার সময় মানে টপ মানে যে টপ পজিশনে যখন যাবে স্ক্রলটা এখানে আটকে যাবে আমরা যেমনটা এখানে এই পার্টিকুলার অ্যানিমেশনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সো ইউ ট্রাই ইট লেট মি নো যদি না হয় আমি এটা এর ওপরে ভিডিও বানিয়ে দেবো ওকে এছাড়া ডেস্কটপ অ্যাপে ডিসকভার মোড় অনেক এখানে মানে ফাইল সার্চ করা বা সার্চ ফাইলের মধ্যে কিছু আলাদা আলাদা জিনিস এসছে যেমন ফর অ্যান এক্সাম্পল এখানে যদি আমরা ডেস্কটপ অ্যাপের মধ্যে গিয়ে দেখি তো সার্চ আমরা যদি এখানে আমরা এখানে প্রজেক্ট ওয়াইজ যখন আমরা দেখবো এখানে সার্চ ফাংশানিটি খুব ইম্প্রুভ করেছে রাইট এটা বলা ট্রাই করেছে প্লাস আর যে আপডেট এখানে এসছে প্লাস আর যে আপডেট এখানে এসছে এছাড়া আছে 
কম্পোনেন্টসের উপরে অনেক কিছু ভালো ভালো মানে কন্ট্রোল করার জন্য অনেক কিছু জিনিস নিয়ে এসছে উইচ ইজ লাইক ইটস লিটল কমপ্লেক্স যখন আমরা কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করবো তখন এটা দেখবো ফিক জ্যামের মধ্যে অনেক কিছু অর্গানাইজ করা ফিক জ্যাম আর ফিগমা দুটো প্রজেক্টকে একই সঙ্গে অর্গানাইজ করার জন্য এখানে নিয়ে এসছে প্লাস যারা মানে ফিগমাতে প্লাগ ইন বানায় তাদের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট ফেচ বা রেস্ট এপি আছে এছাড়া আরও যে থার্টি টু স্মল স্মল আপডেট সেটা ফিগমা একটা রিলিজ নোটের মধ্যে দিয়েছে এবং এই রিলিজ নোটের মধ্যে এখানে পুরো নাম্বার ওয়াইজ দেওয়া আছে যে কি কি জিনিস নিয়ে এসছে রাইট ক্লিক টু কুইক মুভ অ্যান্ড ইউ নো কনসলিডেট প্রজেক্ট এরকমভাবে অনেক ছোট 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 অনেক জিনিস এখানে নিয়ে এসছে তারপর হচ্ছে এসবিজি ইম্পোর্টিং হ্যাজ ইম্প্রুভ মানে আগে আমাদের এসবিজি ইম্পোর্ট করার সময় তো অনেক কিছু প্রবলেম হতো বা কোনো বাক্স ছিল সেইগুলো এখানে চেঞ্জ করেছে প্লাস আমি দুটো জিনিস দেখেছি উইচ ইজ লাইক লাইক ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডোন্ট ফগেট ইউ ক্যান নাও মাল্টি ক্রিয়েট প্রোটাইপিং নুডলস মানে প্রোটাইপের মধ্যে আমরা মাল্টি জিনিসপ্যাল জিনিসকে করতে পারি প্লাস এর ওপরে যেটা আমাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রোটাইপিং লিঙ্ক ক্যান নাও ওপেন ইন দ্য সেম ট্যাব মানে যদি আদার পেজের লিঙ্কও থাকে সেটা এখন সেম ট্যাবের মধ্যে ওপেন হবে রাইট তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার এফেক্টে ওভারলে ফ্রেম নাও ডিসপ্লে কারেক্ট ইন দ্য প্রোটাইপ আগে প্রোটাইপ এটা আসতো না এইরকমভাবে এরকম থার্টি টু স্মল 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 আপডেট কিন্তু ফিগমা নিয়ে এসছে আর আমি হাইলি রেকমেন্ড করব এটাকে পড়ার জন্য কারণ এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন জিনিসটা আমাদের হয়তো আগে করতে প্রবলেম হতো কিন্তু হয়তো এখন ফিগমা সেটাকে ফিক্স করেছে এবং আমরা সেটাকে আমাদের মানে আমাদের যে প্রজেক্টের মধ্যে ওটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো তো এটা গেল ফিগমার কুইক আপডেট আর কমেন্টে আমাকে নিশ্চয়ই জানাও যে এই আপডেটগুলো দিয়ে কত সুন্দর ডিজাইন তোমরা বানাচ্ছ বা কি এক্স্যাক্টলি তোমরা ওখান থেকে তৈরি করছো আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সো ডেফিনেট আর যদি ইউজফুল মনে হয় তো লাইক দিস ভিডিও আর এই চ্যানেলকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব এটা আমার একটু মোটিভেট হয় আরও আগের ভিডিও বানানোর জন্য আর শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস যারা ফিগমা নিয়ে কাজ করে তাদের সঙ্গে শেয়ার করলে আই থিঙ্ক ইজ বেটার কে তারাও এগুলো জানতে পারবে বা তারাও একটু হেল্পফুল হবে তাদের জন্য সো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ আবার দেখো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই টেক কেয়ার